Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 11 de julho de 2024, começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 15 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, você que é de Campinas e região pode ir direto no 97829 3776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva. O que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadora Guida Calisto questiona a Prefeitura sobre o consórcio firmado em março de 2023 para a troca de lâmpadas no município. O vereador Nelson Osser analisa o trabalho realizado no primeiro semestre pela Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. Vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, também analisa as reuniões do primeiro semestre. E o quadro Saúde Agora aborda que a tosse, além de ser um sintoma de gripe, resfriado ou problemas respiratórios, também pode ser um sinal de problema no coração. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole, porque neste sábado, depois de amanhã, acontece o Arraiá do Braille, iniciativa do Centro Cultural Luiz Braille, aqui de Campinas, que se dedica a desenvolver e incluir a pessoa com deficiência visual no meio social. Acompanhe este convite para você. O Arraiá do Braille está chegando e vai ser a maior festança. Vai ter comidas e bebidas típicas, brincadeiras, música, quadrilha e muita diversão. Será no dia 3 de julho, das 11 às 18 horas. A entrada é franca e a consumação é paga na hora. Venha e traga a família! Tá então, convite feito a Arraiá das 11 horas da manhã às 6 horas da tarde, entrada franca, a consumação é paga na hora. Avenida Doutor Antônio Carlos Salles Júnior, número 600, no Jardim Proença, aqui em Campinas. Bom, vamos de informação de saúde agora, porque a cidade de Campinas já aplicou 14.967 doses de vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, desde o início da campanha até a última segunda-feira, 8 de julho. A primeira remessa de vacinas recebida pelo município tinha 18.063 doses. O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. Não é preciso realizar o agendamento para receber a dose contra a dengue e basta levar o documento de identidade com foto e a carteira de vacinação, se tiver. Os imunizantes continuam disponíveis nos 68 centros de saúde aqui da nossa cidade. Vamos falar sobre emprego agora? Porque nesta quinta-feira, 804 vagas estão disponíveis em Campinas e nós vamos conferir agora algumas dessas vagas. Há vagas para açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de carga e descarga de mercadoria, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, ajudante de cozinha, atendente de hortifruti, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, eletricista, cozinheiro geral, Encanador, estoquista, jardineiro, manobrista, motorista, padeiro, pedreiro e trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. 
Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal do Cidadão. Cidadão sem o tio, ponto campinas, ponto sp, ponto gov, ponto br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Salles, número 427, no centro, de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário. Esta unidade fica dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Então você que está disponível para o mercado de trabalho, não perca esta oportunidade, entra no site do CEPAT e veja se você se enquadra em uma dessas vagas e você tem acesso também ao salário e bairro onde fica cada empresa. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara, responsável por opinar e emitir pareceres sobre temas correlatos, concluiu os trabalhos do primeiro semestre, com um total de seis encontros. A vereadora Guida Calisto, presidente da comissão, acredita que o ritmo para o segundo semestre vai continuar acelerado. A Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas fechou o primeiro semestre com cinco reuniões ordinárias e uma extraordinária. Nós realizamos várias reuniões da Comissão de Educação e Esportes aqui da Câmara Municipal. Foram reuniões é, temáticas, né? principalmente a gente dividiu em alguns temas. Foram temas é, bem pertinentes, temas que dialogam com a realidade da educação no nosso município. Vários dos temas apresentados foram pelos próprios educadores, pelo conjunto de professores, diretores, de quem atua diretamente na rede municipal de educação, que demandou que a Comissão de Educação e Esportes debatesse os temas. O Seminário de Educação Integral levou um dia todo e teve painéis temáticos. A Educação Integral no município de Campinas ela foi iniciada em 2014, e já, ou seja, a gente já está no período de 10 anos e há muito tempo os educadores solicitam um momento em que eles pudessem se reunir e debater é, como que tem sido, como que foi implementado e de que forma que se apresenta hoje a educação integral no nosso município. E a prefeitura, o próprio executivo, a Secretaria Municipal de Educação nunca se comprometeu a fazer de fato esse encontro, né? parar para fazer análise, avaliar, fazer um balanço, é, avaliar, fazer uma reflexão crítica né, de como tem sido é, a implementação da educação integral. Mas aí essa solicitação veio para a Comissão de Educação e Esportes e nós atendemos. Então a gente fica bastante feliz por isso. A presidente da comissão ressaltou a necessidade da educação integral assumir o seu papel de formação humana e profissionalizante. Só que essa formação integral, ela precisa garantir o quê? Ela precisa garantir uma formação ampla, né, cultural ampla, né, do do aluno, do indivíduo, enfim, mas também é, acumulada, né, é a sua junção com a, a formação técnica, né, para o mundo do trabalho. E o que nós temos hoje no município, e ali que foi relatado por todos os, os educadores ali presentes que participaram ativamente desse debate, é que o que nós temos é uma escola de tempo integral, porque não se garante essa formação integral. Né? A educação antirracista também foi pauta da comissão. Também fizemos uma, um seminário que debateu sobre educação antirracista. Campinas é, tem um, um corpo de profissionais muito comprometido com essa agenda, profissionais que têm pautado isso a todo momento. No entanto, a gente sabe que nunca se teve uma uma vontade política de se priorizar isso junto à secretaria. E isso nos causa muita preocupação, porque nós temos uma lei federal, a Lei 10.639, que fala do, do ensino é, da história e cultura da África, nas nossas escolas, que é uma lei que é obrigatória. 
Depois ela foi atualizada com a Lei 11.645. Ela é uma lei obrigatória, então a, a, 11, a 11 mil veio e complementou com o ensino da educação indígena. E, mas só que quando nós vamos acessar os projetos político-pedagógicos das escolas, a gente vê que isso não se apresenta. Por mais que a escola fale assim, né, no projeto político-pedagógico, tem uma linha lá, olha, nós desenvolvemos a educação antirracista. Quando você vai é, detalhar esse projeto político-pedagógico, você vai detalhar as atividades que são desenvolvidas, os tempos pedagógicos, você, quando você vai olhar isso, ele não aparece. Então, isso já te denuncia que tem alguma coisa errada. O resultado dos trabalhos é positivo. É, a avaliação que eu faço nesses seis meses da, tua, da Comissão de Educação e Esportes é uma avaliação muito positiva, né? Embora muitas vezes nós, nós tenhamos reuniões é, formais só para poder aprovar projetos de leis que passam por essa comissão, que foram muitos esse ano, foram muitos mesmo, mas os debates é, teóricos que a gente tem feito com relação a essa pauta nos enriquece muito. Para o segundo semestre, o ritmo de trabalho promete se manter intenso. Eu, eu não vejo nenhuma possibilidade da gente alterar esse ritmo. Eu acho que a gente vai ter que manter, assim, defendo que a gente vai ter que manter esse ritmo, embora a gente vai estar tá num, num período ele, eleitoral, né? Eu vou estar tá também com muita tarefa eleitoral, mas é, essa é uma comissão de muita necessidade no nosso município. A vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara, também fez um balanço dos trabalhos realizados no primeiro semestre. A Comissão da Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que tem como presidente a vereadora Paola Miguel e os vereadores Zé Carlos, Gustavo Peta, Paulo Búfala e Jair da Farmácia como membros, realizou três reuniões na Casa Legislativa Campineira durante o primeiro semestre de 2024. A gente fez uma reunião é, falando da nova lei do bullying que foi sancionada pelo governo federal e também discutimos um protocolo antirracista nas escolas, né, a partir do, das inúmeras denúncias que nós recebemos no primeiro período, sobre como que as crianças enfrentavam um bullying racializado e que muitas escolas, muitas vezes, não sabiam o que fazer quando esse bullying acontecia, principalmente do aluno com o professor. Né? Quais os caminhos buscar? Então, a gente é, discutiu um protocolo antirracista para ser aplicado, tanto no caso do professor contra o aluno, entre alunos é, e também dos alunos com relação aos professores. Discutimos também, é, no primeiro semestre, sobre a população idosa, né, sobre os direitos garantidos e assegurados, principalmente sobre a questão do transporte. Né? A nível nacional, o transporte, a gratuidade do transporte para pessoas idosas é a partir dos 60 anos, e na cidade de Campinas, a partir dos 65 anos. Então, nós discutimos qual, quais impactos né, de ampliar em cinco anos essa diferença aqui para o município e sobre outras legislações que também passam pelo transporte, mas isso intermunicipal e também quando a gente pensa é, interestadual. Paola Miguel também falou dos próximos trabalhos da comissão para o segundo semestre. No segundo semestre a gente quer discutir sobre a tarifa zero, né? então pegar o acúmulo de informações que a gente conseguiu no primeiro semestre juntamente com os idosos, com a população que frequenta cursinhos, quem está fazendo é, mestrado, doutorado, né? quem está em alguma instituição de ensino, e a gente quer poder discutir a tarifa zero aqui no município de Campinas. A gente já tem mais de 100 cidades que apresentaram um modelo, algum modelo de tarifa zero, né, que podem ser aplicados na cidade de Campinas. A gente teve um processo licitatório também que não foi concluído ainda é, pelo, pelo município, porque nenhuma empresa quis se inscrever nesse processo. Então a gente quer poder discutir quais as possibilidades de gratuidades que a gente poderia trazer para o município e também discutir se a gente conseguiria implementar a tarifa zero, 100% gratuito, sem catraca aqui na nossa cidade. E também também a gente quer pensar em ações é, no mês de novembro, juntamente com os movimentos. Então, discutir o novembro, o novembro negro, né, pensando a partir da política da população é, da periferia, a gente quer poder discutir com a juventude negra, com mulheres trans negras, a gente quer poder é, pegar né, toda a população negra e também discutir as interseccionalidades e também sobre as suas perspectivas, cultura, segurança pública, alimentação. 
E a gente segue aqui mostrando o trabalho das comissões, agora com o vereador Nelson Osser, que é o presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. A Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara de Campinas foi criada no dia 10 de abril de 2017. Além do presidente, o vereador Nelson Osseri, são membros os vereadores Zé Carlos, Jorge Schneider, Edson Ribeiro e Paulo Haddad. É uma comissão que ela tem um, um grande peso aqui nessa casa, para que possamos encontrar, em primeiro lugar, o tratamento adequado para o dependente químico e também trabalhos de prevenção para evitar amenizar as pessoas a não usarem ou aqueles que usam, pelo menos, é, parar de usar, entrar na sua abstinência ou então reduzir o uso e abuso de substâncias. Dentre as competências da equipe, está realizar audiências públicas, debates e seminários destinados a políticas de prevenção às drogas no município de Campinas e colaborar com entidades governamentais e não governamentais destinadas às políticas de prevenção às drogas. Nós tivemos vários palestrantes, né? só que todas as palestras eu sempre exijo que ela não vem apenas com conteúdo relevante, algo que atinja é, toda a população, sempre uma fala de fácil acesso, como também de forma universal, para que todos possam compreender. Né? Mas eu exijo muito que deixem um contato para aquelas pessoas que necessitam de ajuda. Nós sabemos que inúmeras pessoas passam por esse problema relacionado à droga, ou dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, ou então... É, diante de uma pessoa muito próxima, né? seja um amigo, seja um familiar. E é muito importante que eles entendam que existam serviços públicos né? e esses serviços, por mais é, precários que alguns ainda estejam, eles acabam salvando vidas. Durante os primeiros seis meses deste ano, quatro reuniões foram realizadas pela comissão. Então nós tivemos aqui palestras, por exemplo, da Wei Prado, que é uma jornalista, ela falou sobre a codependência, mostrando fatos, relatos né, que ela viveu com o esposo dela. Ela quebra ali o anonimato, ela coloca para fora e faz com que outras pessoas se identifiquem com essa situação e peçam ajuda e busquem o um melhor acolhimento. Nós tivemos também aqui é, uma palestra que fala sobre o emocional. Nós trouxemos aqui também o Eduardo Cruz que representa um conselho de segurança, que é o Conselho de Segurança do Cambuí, e ele falou sobre a questão moradores de rua, que também é uma pauta muito importante no nosso mandato. Né? Nós trabalhamos muito forte essa questão, mas não na questão assistencialismo barato, é, dar um simples prato de comida ou uma moedinha e achando que vai ganhar um lugar no céu. O nosso trabalho ele é muito mais é, abrangente, Propostas como internação e ressocialização de dependentes químicos também foram apresentadas nas reuniões. Nós reconhecemos, e por isso eu luto por essa bandeira e muito, que é melhorar a questão dos serviços públicos com uma proposta que nós apresentamos numa das comissões de política de prevenção às drogas, que seria o centro de tratamento gratuito para acolher essas pessoas em vulnerabilidade. vulnerabilidade. É, seria, na verdade, um poupa-tempo do morador de rua. Um espaço, uma fazenda, onde todos os serviços de saúde, de assistência social, de passagem para voltar para a cidade de origem, polícia civil, até para investigar se essa pessoa não é uma pessoa foragida ou se não é uma pessoa desaparecida, tudo concentrado no mesmo local. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento para solicitar ao Poder Executivo uma série de informações sobre o consórcio para a troca de lâmpadas no município. O contrato entre a Prefeitura e este consórcio, o Conecta Campinas, foi firmado em março de 2023 para a manutenção e modernização da rede de iluminação pública. Mas, segundo informações, apenas 40% do contrato teria sido cumprido pela empresa contratada. A preocupação da vereadora é com a segurança da população, especialmente com a segurança das mulheres, que precisam passar por ruas pouco ou nada iluminadas. 
Por meio do requerimento 1466 de 2024, a vereadora Guida Calisto pede à Prefeitura Municipal esclarecimentos sobre o consórcio para a troca de lâmpadas em Campinas. Segundo a parlamentar, o documento foi protocolado a partir de uma notícia, publicada por um site local, informando que o consórcio deveria ter substituído 40.449 luminárias convencionais por luminárias de LED até o dia 7 de junho mas executou apenas cerca de 40% deste total. A questão da iluminação pública é algo que nos preocupa muito por conta da questão da segurança pública. A cidade de Campinas tem uma iluminação muito fraca, muito precária, as ruas né, têm uma iluminação muito precária. Eu moro no Pauliceia, por exemplo, as ruas é muito escura. Então, quando nós temos uma mulher, um jovem, uma jovem que precisa transitar nos horários noturnos, nós sabemos que estão numa situação de insegurança. O contrato da iluminação pública foi assinado no dia 7 de março do ano passado entre a Prefeitura e o consórcio Conecta Campinas, com duração de 13 anos. A partir desta data, o consórcio ficou responsável por prestar todos os serviços, incluindo a manutenção e modernização da rede de iluminação da cidade, sob a gestão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Em primeiro lugar, a vereadora quer saber se confirma o percentual de 40% e por qual motivo o Poder Executivo mantém contrato com o consórcio se o prazo não foi cumprido. Já tem um ano e até agora somente 40%. E isso é em todos os bairros. Eu não estou falando só de ruas periféricas. Né? Tem gente que fala, ah, mas na periferia é, é mais precário. Não. Taquaral, região do Taquaral, região de bairros nobres, as ruas são muito escuras, né? Isso, e a gente sabe que a iluminação pública é algo que garante a segurança. A gente quer saber se a prefeitura vai multar a empresa e como é que vai ficar a efetivação desse serviço tão necessário para a nossa cidade. De acordo com o executivo, o município conta com 123 mil pontos de luz, que devem receber manutenção sempre que necessário. Além disso, está prevista no prazo de dois anos a ampliação da rede de 123 para 130 mil pontos de luz. No requerimento, Guida questiona também se a aplicação da multa contratual vai viabilizar a conclusão dos serviços previstos, como a multa será quitada e ainda se a prefeitura continuará pagando o consórcio e até qual data. Uma das informações que nós temos é que a empresa falou que está com uma dificuldade né, do seu quadro de profissionais. Uma empresa que vai contratar com a prefeitura, a gente precisa verificar as suas condições, se ela tem condições de fato de assumir aquele contrato. Isso não pode passar né, assim, de forma desapercebida por nós, nós temos que verificar isso. Meio dia mais 38 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e a florada dos IPs chegou né, para alegrar os nossos dias. Junto com o inverno e o tempo seco, todo ano eles florescem e deixam as ruas e avenidas coloridas de rosa, amarelo, branco. Por isso, o nosso quadro de hoje vai falar justamente desta árvore, que também é chamada de pau d'arco, já que os índios utilizavam a madeira para confeccionar os arcos para lançamento das flechas nas caças e também para se defender. Este tema a partir de agora, no Giro Ambiental. E no Giro Ambiental desta semana, a gente vai falar sobre um espetáculo da natureza, que é a floração dos IPs, que todo ano faz os nossos olhos brilharem. E para falar um pouco mais de como funciona esse ciclo da natureza, a gente convidou a professora de Ciências Biológicas, Rita de Cássio Pietro Bom. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Rita. Eu que agradeço o convite. E Rita, essa árvore tão importante né, no nosso bioma, que se tornou, o IP amarelo se tornou o símbolo do Brasil, né? tanto por nascer em todos os estados do Brasil, de norte a sul, também porque a sua cor vibrante né, virou um símbolo do país. E eu queria que você começasse explicando para a gente 
qual o bioma de origem dessa árvore, já que ela nasce em todos os lugares do país? Na verdade, nós temos, para você ter uma ideia, mais de 100 espécies de pês, né? Nós chamamos de pês é, espécies de dois gêneros diferentes e elas são caracterizadas por flores que parecem cornetinhas, né? Que a gente chama de tubulosas. Então, nós temos várias espécies distribuídas em vários biomas brasileiros. Né? Nós temos algumas que são mais características, que são utilizadas na arborização urbana, né? que são é, de um porte menor e, e que são mais conhecidas. Mas nós temos aí uma, uma variedade muito grande né? de, de espécies, e, inclusive de cores. Então, nós temos aí o IP roxo, o IP rosa, o amarelo, o branco, e nós temos é, espécies menos conhecidas que têm a a flor com a coloração esverdeada. Nós temos o IP verde também. Que lindo! E o lilás existe? Sim, é, o, que, o que a gente chama de, de roxo e rosa, ele transita ali na coloração, desde um rosinha bem claro, né? Até um, uh, um, um rosa escuro. Então, tem gente que chama de lilás, tem gente que chama de rosa. Nós temos um, um, uma outra espécie... Né, é, dentro da família, que é bem é, próxima ao IP, né, que tem as flores roxas, um roxo azulado, mas aí é uma outra espécie, é, não é o IP, né? não é uma espécie é, chamada popularmente de IP, não são conhecidas conheço. como IP. Então, ele não é, é, essas 100 variações, elas não são de um único bioma? Não, não, elas são de vários biomas brasileiros, a gente consegue encontrar né, essas espécies em diferentes biomas. E a florada, ela tem mudado? Como é que é? A gente às vezes observa que no mesmo ano, parece que várias vezes, mais de uma vez, acontece essa florada. Isso é normal? Isso é decorrente das mudanças climáticas? É, na, tem vários fatores, né? Então, é, o primeiro é o seguinte, nós temos aí várias espécies diferentes com flores da mesma cor. Então, por exemplo, o IP amarelo, nós temos em média seis espécies que são muito utilizadas na arborização urbana. Nessas espécies, elas se diferem pelas características das folhas e das flores também, mas nem sempre isso fica muito claro para a pessoa que que uh, não é especialista na área, né? Geralmente a gente distingue as espécies pelas cores das flores, mas só de pé amarelo a gente tem aí seis espécies que são bem comuns, que são utilizadas na arborização urbana. Então, às vezes, a gente vê uma espécie florescendo, depois a outra e depois a outra. Então, a gente acha né, que, que, que a floração do IP amarelo está se repetindo, mas, na verdade, são espécies diferentes. Outra coisa é o seguinte, a, a floração ela é regida por três fatores ambientais, a temperatura, a disponibilidade de água né? uh, e uh, o fator nutricional também interfere bastante né? na, na questão da floração. Então, a, a floração de pela pode mudar de acordo com as mudanças ambientais. A luz também influencia na, na, na floração. Então, se nós temos aí mudanças climáticas, como o uh, um inverno mais quente, o um inverno mais chuvoso, nós podemos ter aí uma mudança na floração dos ipês, assim como de outras plantas também. Né? A gente pode ter uma floração né, é, antecipada, ou então essa floração pode demorar um pouco mais para acontecer. Em geral, eles sempre florescem nesse período de início de inverno, de um período de estiagem? Sim, as espécies de P, elas precisam de uma temperatura, passar por um período de temperatura mais amena e por um período de seca para ter a floração estimulada. Então, o período natural de floração das espécies de P é de finalzinho de maio, até setembro, podendo, a gente pode até observar até um pouquinho mais, dependendo das condições ambientais, até outubro, e eu já observei até o começo de novembro também. Isso depende das variações climáticas, mas geralmente é, é nessa época, né, de junho até setembro. E aí setembro é a explosão dos amarelos, né? Sim, sim, é, na minha opinião são, é, são as espécies mais bonitas, né? 
Então, o amarelo é um amarelo vibrante e sempre que, como são árvores altas, né, a gente olha para cima para ver essas folhas e a gente vê o contraste do azul do céu com o amarelo e, e ele se destaca mais ainda. E esse, essa árvore é uma árvore muito tradicional também na cultura indígena, né? Tanto que deu esse nome a ela, né? Sim, é, é bastante tradicional. É uma espécie bastante popular por conta né, da sua floração, é uma espécie ornamental, mas algumas uh, são espécies ornamentais, algumas espécies também têm propriedades medicinais, né? a madeira também de algumas espécies é utilizada, e uma curiosidade né, é que hoje em dia nós uh, temos aí o consumo de flores de pé, principalmente de flor uh, de das, das espécies de pé amarelo e branco, né? O consumo é como punk, que são as plantas uh, alimentícias não convencionais. Então, geralmente o pessoal utiliza as flores né, na, na alimentação, é, uh, ou grelhando, ou então empanando essas flor, flores para consumir. E dizem Sim. que é muito bom, ainda não experimentei. <risos> Mais uma função aí, além da beleza, né? Da, do ornamento que é. E essa é uma árvore também muito utilizada para regeneração das áreas degradadas, né? Sim, algumas espécies são, são utilizadas, sim. É, são, as espécies nativas, né, é, em geral, é, elas são muito indicadas para... Elas são indicadas, não são as mais indicadas para recuperação de áreas degradadas, mas um alerta que eu deixo é que, assim, é, quando a gente vai fazer uma projeto de recuperação de áreas degradadas, ou a gente vai reflorestar uma área, a gente precisa conhecer o que existia lá antes, né? Então, uh, nem sempre a espécie que a gente julga ser adequada é adequada para aquele local, local. Então, o ideal é que a gente estude o local que havia ali para poder né, recompor aquela, a, a vegetação daquela região. Com certeza, inclusive, é sempre se orientar com um especialista se essa é a melhor... É, espécie e também para arborização urbana fazer essa consulta. A gente tem um viveiro em Campinas, né, que disponibiliza mudas de IP. A gente vai colocar o telefone do viveiro aqui embaixo para quem tiver interesse, né? E aí usar uma espécie é. que seja mais adequada, né, para a área urbana. E uma curiosidade, então, para a gente encerrar, é que o nome do IP quer dizer casca grossa, né? Em tupi. Isso, exatamente. É por essa condição, né, que quando, é, é, quando a gente entra em, em contato visualmente com a casca que a gente vê, né, essa casca a gente tem essa sensação de ser uma casca espessa, né, a gente até brinca, fala que é uma árvore cascuda, né, mas é por conta disso mesmo, e esse nome popular, IP, né, que é o nome popular dessas espécies, ele vem dessa, dessa característica da casca. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, professora Rita. Eu que agradeço. E você que nos assiste, continua com a gente, porque agora é a hora daquele giro pelas principais notícias ambientais do Brasil e do mundo. A intensa seca no Amazonas aumentou as queimadas no Pantanal e levou a estiagem por todo o Brasil. A previsão é de que este ano a seca será mais dramática do que a histórica de 2023. As autoridades pediram para as pessoas estocarem água e comida para enfrentarem a baixa dos rios em algumas regiões. A seca no norte também ameaça o restante do país. A falta de água na maior bacia hidrográfica do mundo é um risco não só para o Amazonas. A seca aumenta os fatores que tornam os incêndios mais severos. No Pantanal, os focos de fogo se aproximam dos vistos em 2020, quando a queimada bateu recordes históricos. Enquanto isso, o Brasil bate o recorde de focos para o período dos últimos 10 anos. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, órgão ligado ao governo federal, em junho de 2023, quando a seca ganhou força, havia uma cidade sobre seca extrema em todo o território nacional. Agora, são 82. Outros 44 municípios tinham sido classificados como em estado de seca severa. Agora, são 735. Com o ciclo de secas que se estende desde o ano passado, o estado não conseguiu se recuperar e começou a temporada com a situação mais grave que a vista antes. E a região já vive as consequências. O rio Purus, importante para o abastecimento e navegação, está com um déficit de água maior que no ano passado. 
Ao todo, 19 rios receberam neste ano menos água do que em 2023, o que indica que a descida pode ser ainda mais severa. O Solimões, na altura da cidade de Tabatinga, já registrou uma descida de quase um metro em cinco dias. A esperança dos especialistas é que, com a chegada da Laninha, quando há o resfriamento da faixa equatorial central e centro-leste do Oceano Pacífico, haja mais chuva na região e isso ajude a bacia a se recuperar. A Amazônia é uma exportadora de umidade para o restante do país e é esse processo que favorece a chuva em boa parte do território nacional. A umidade chega do oceano pela foz do Amazonas e circula pela Amazônia, que empurra esse ar úmido para o restante do país. A seca tomou conta também do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, onde está o Pantanal. O bioma, que é a maior planície alagada do mundo, está se transformando em um lugar cada vez mais seco e, consequentemente, inflamável. Um estudo inédito do mapa Biomas mostra como a área coberta de água no Pantanal vem diminuindo desde 1985. Em 2023, a área alagada ficou 61% abaixo da média histórica. Com a estiagem deste ano, o número de focos de incêndio no bioma já supera o registrado no mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas. O rastro de destruição no Pantanal impressiona. Um jacaré carbonizado, carcaças expostas e vegetação cinza mostram as marcas deixadas pelas chamas no bioma, que já perdeu para o fogo uma área equivalente a 59 mil campos de futebol só neste ano. Esse é o retrato da destruição com os incêndios no Pantanal. O bioma já registra o maior número de queimadas para o mês de junho desde o começo do monitoramento, em 1998. Desde janeiro de 2024, uma área duas vezes maior que o tamanho da cidade de São Paulo já queimou no Pantanal. Segundo os especialistas, os animais com maior dificuldade de fuga são os répteis e os insetos. De acordo com o monitoramento feito pelo INPE, 2020 foi o ano que teve mais registros de fogo no Pantanal desde o fim da década de 1990. Um estudo realizado por 30 pesquisadores de órgãos públicos, universidades e ONGs estimou que, naquele ano, ao menos 17 milhões de animais vertebrados morreram em consequência direta das queimadas no Pantanal. Para especialistas, os incêndios de 2024 caminham para a mesma direção catastrófica de 2020. Um estudo feito pela Climate Central aponta que mais de seis cidades brasileiras podem desaparecer. Das 100 cidades de 39 países ameaçadas pela subida do nível do mar, sete são brasileiras. Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, São Luís do Maranhão e Santos. Cerca de 2 milhões de pessoas serão afetadas. O Climate Central é uma organização internacional sem fins lucrativos que utiliza as informações do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. Os estudos apontam que a maré pode invadir terras ocupadas por 10% da população global, o que significa 800 milhões de pessoas. Uma pesquisa da USP já mostra que o nível do mar do estado de São Paulo subiu 20 centímetros nos últimos 73 anos e até 2050 pode chegar a 36 centímetros. A maioria das pessoas associa a tosse apenas a gripes, resfriados ou outros problemas pulmonares e respiratórios. Mas você sabia que este sintoma também pode ser um sinal de problema no coração? No quadro de hoje, um cardiologista vai explicar o que é a chamada tosse cardíaca e como fazer o diagnóstico para buscar o tratamento adequado. É o Saúde Agora! Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a tosse cardíaca, que é um sintoma subestimado da insuficiência cardíaca. A tosse excessiva pode ser um sinal de problema no coração. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima-se que cerca de 2 a 3 milhões de brasileiros 
sofram de insuficiência cardíaca. Essa condição é uma das principais causas de hospitalização entre os idosos e representa um grande desafio para o sistema de saúde. Quem vai falar sobre esse assunto é o cardiologista do Instituto do Coração de Taguatinga, Tiago Germano. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Obrigado a vocês da TV Câmara, apenas pela oportunidade de dar alguns esclarecimentos em relação a, a mais essa doença cardíaca, né? Com certeza, Tiago. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa o que, que é a tosse cardíaca. Ela é uma doença ou é um sintoma? É, é um sintoma. Na verdade, é um sintoma decorrente, decorrente de, uma, de uma falência cardíaca, né? de um problema cardíaco. Então, nesse período de inverno agora, isso até se confunde um pouco, porque a, a gente tem a asma de origem pulmonar. Né, que está relacionada à hipersensibilidade, né, então essa tosse, o peito chia, e está relacionada à questão pulmonar. Mas a gente tem a asma também de origem cardíaca, e isso resulta principalmente de uma, de uma falência, de uma falha do coração, e acaba resultando no acúmulo de líquido no pulmão, e acaba resultando nesse sintoma que é a tosse, e, e, e às vezes se confunde com essa asma. É, doutor, em que circunstâncias que essa tosse, ela acontece, né? É, e ela também afeta mais os idosos ou não? Ela afeta jovens, crianças? Como que é, você poderia explicar isso para a gente? Isso. É, essa, essa, essa tosse resultante, resultante de, uma, de uma descompensação cardíaca, ela pode atingir qualquer idade. É claro que é mais comum a gente ter as doenças cardíacas, né? principalmente a insuficiência cardíaca, numa etapa mais avançada da vida, né? Então, a partir ali dos, da, da quarta década de vida, a gente, dependendo da, das situações, porque passou as patologias que sofreram esse coração, acaba levando a esse quadro de insuficiência cardíaca e, consequentemente, o aparecimento dessa tosse. Então, não existe uma idade, não existe uma idade né, nem inicial, nem final para o aparecimento dessa tosse cardíaca, mas ela é, é comum, mas a partir da quarta década. Nós temos que lembrar que a insuficiência cardíaca ela está dentro de um contexto em que várias patologias que afetam o coração pode, pode cursar com essa insuficiência cardíaca ao longo dos anos. É, doutor, eu acho que é até importante a gente alertar aqui a população, né, o pessoal de casa que está nos acompanhando. Às vezes a pessoa tem uma tosse e essa tosse persiste. É bom procurar o um médico, né? Porque pode ser uma doença mais grave, pode ser uma insuficiência cardíaca, como o senhor mesmo acabou de mencionar, não é? Sim, nem sempre é fácil você fazer essa, essa distinção, se essa tosse é ou não de origem cardíaca. Então, para as pessoas em casa, sim, o correto é fazer uma avaliação, né, a, a prevenção cardíaca ela deve ser sempre feita, nós estamos falando de uma doença que só na data de hoje já causou mais de 195 mil mortes no país, né, que são as doenças cardiovasculares. Né? Então, fazer check-ups a partir dos 30 anos de idade e quando tem histórico familiar até antes dos 30 anos, fazer esse check-up cardiológico. E na, na ocorrência de um sintoma, desse, desse cansaço, desse chiado no peito, às vezes acompanhado de edema de membros inferiores também, realmente deve-se consultar com um cardiologista. É, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho quais são as causas da tosse cardíaca. Certo. É, a tosse cardíaca, como já foi dito, ela é decorrente de uma falha no coração. Então, quando a gente tem algumas doenças, por exemplo, a hipertensão arterial não controlada durante muitos anos, ela provoca uma, um aumento da pressão intracardíaca que, com o passar do tempo, leva a uma dilatação desse coração e esse coração perde a força de contração, a força de bomba. Outra doença, um infarto agudo do miocárdio, que acomete o coração, também provoca essa falência da bomba cardíaca, então ela perde essa força de contração. E ao invés de a gente ter o fluxo sanguíneo correndo na, na direção correta, a gente tem um fluxo retrógrado, e esse acúmulo desse líquido acaba indo parar onde tem espaço, e geralmente nos pulmões, né? e isso causa essa, esse, esse, essa tosse né, que caracteriza essa, essa, asma, essa asma cardíaca. 
Então, diversas patologias, doenças valvares também, estenose de valvas, pode causar também esse, esse refluxo de líquido para o pulmão e causar essa, essa asma cardíaca. Então, está dentro de um contexto de várias patologias. E uma das principais dessas patologias é a insuficiência cardíaca, é isso, doutor? Isso, aí dentro desse contexto, dessas patologias, hipertensão não controlada, estenose valvar, infarto agudo do miocárdio, não tratada adequadamente, acaba levando ao coração a essa insuficiência cardíaca e, consequentemente, o aparecimento dessa asma e, e esse sintoma de tosse e de cansaço. É, doutor, agora outros sintomas, eles podem estar associados a essa tosse? E quais seriam eles também? Pode, pode sim. É, geralmente essa tosse não, não está sozinha. Ela vem acompanhada, geralmente, de um cansaço desproporcional ao esforço. Então são pessoas que às vezes realizavam suas atividades. Ah, eu moro num apartamento que eu tinha que subir três lances de escada e eu subia tranquilamente. E agora eu não consigo mais. Chega lá no final do terceiro andar eu sinto um cansaço desproporcional acompanhado dessa tosse. E às vezes até de, de dor no peito também, né? Então, edema de membros inferiores, às vezes observa né, um inchaço nas pernas, às vezes um aumento do volume abdominal, né? Então, tem que se estar atento a esses sintomas. Mas geralmente o cansaço se sobrepõe, é aquele cansaço desproporcional. É, doutor Tiago, agora no frio, né, os casos de problemas cardíacos eles são mais frequentes. Eu gostaria que você explicasse também por que, que isso acontece, né? Para o pessoal de casa ficar mesmo é, em atenção, né? Já que a gente já está né, nessa estação. Sim. É, no inverno, aumenta cerca de 30% os casos de doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC. O mecanismo, o mecanismo, isso ocorre devido a um mecanismo de defesa do próprio organismo. Né? Então, no frio, a gente tem uma vasoconstrição, uma diminuição do calibre dos vasos arteriais. Isso provoca um, um aumento da pressão arterial e, consequentemente, um aumento da frequência cardíaca. E pessoas que já possuem doenças crônicas, que muitas vezes até desconhecem que existe um problema no coração, estão mais propensas a esses eventos cardiovasculares. Então, um, um mecanismo de defesa do nosso corpo ao frio acaba proporcionando uma sobrecarga no sistema cardiovascular e nos impõe um maior risco de AVC e infarto agudo do miocárdio. Outra questão que, que também fala muito a favor desses eventos no inverno então, é a mudança dos hábitos de vida durante o inverno. Né? Então, as pessoas acabam consumindo maior bebida alcoólica, bebidas quentes, né? aumenta, aumenta o tabagismo, é, a comida também passa a ser uma, uma comida mais calórica, mais gordurosa, e tudo isso acaba interferindo e favorecendo o aparecimento da doença cardiovascular nesse período. É, doutor, aproveitando né, esse assunto sobre o frio, teria alguma orientação né, que o senhor poderia passar para a população a respeito né, dessas prevenções agora no frio, alguns cuidados necessários, principalmente para quem já tem algum problema cardíaco, né? Pris Primeiramente, não se expor ao frio, né? A gente tem que estar tá sempre agasalhado, principalmente os idosos, né? Então, estar tá sempre agasalhado. É, não, não há necessidade de interromper as atividades físicas, mas tentar também se proteger um pouco mais, se possível, fazer atividade física em locais fechados, tá? E, e se for para locais abertos também, e agasalhado, não se expor em extremo ao frio. Tomar cuidado com a mudança dos hábitos, não consumir é, bebida alcoólica em excesso, né? é, evitar o tabagismo, né? que é um, um, somente o tabagismo aumenta em mais de três vezes a chance de doença cardiovascular, principalmente infarto e AVC. Tá? E tomar cuidado também com a ingesta de, de comidas muito calóricas nesse período. E principalmente fazer uma avaliação, estar em dia com seu check-up cardiológico, né? é, não ser pego de surpresa. Costuma dizer que a doença, a morte por doença cardiovascular, ela, ela, ela não é uma tragédia, na verdade, ela pode ser prevenível. Então, assim, é, se a gente fazer um diagnóstico precoce, a gente consegue tratar a maioria das complicações cardiológicas e evitar uma, uma, uma morte precoce. Doutor, falando em diagnóstico, né, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho como que é feito o diagnóstico da tosse cardíaca. Sim. Através de exames complementares, a gente consegue fazer um, um diagnóstico de que esse, essa tosse é decorrente 
do coração ou do pulmão, por exemplo, fazer esse diagnóstico diferenciado. Alguns exames laboratoriais, alguns marcadores cardíacos, né, é, nos dão essa, essa, esses sinais de que está havendo uma falência no coração. O ecocardiograma, que é um, como se fosse um ultrassom cardíaco, um ultrassom com Doppler do coração, a gente consegue avaliar essa função cardíaca de bomba do coração e observar se está tendo alguma, alguma falha, né? alguma parte do coração não está contraindo adequadamente, ou se tem alguma válvula cardíaca que está que tá estenosada, ou que está né, prolapsada, e a gente consegue identificar é, a origem desse problema e tratá-lo adequadamente. E para a gente encerrar, doutor Tiago, eu gostaria que você falasse também um pouquinho do tratamento recomendado quando identificada essa tosse cardíaca. Sim. O, tra o tratamento é tratar a causa de base, né? Então, principalmente assim, ó, se nós temos uma insuficiência cardíaca decorrente, por exemplo, de, uma, de um infarto agudo do miocárdio que não está sendo tratado adequadamente. Então, introduzir as medicações para esse coração voltar a funcionar adequadamente, tá? Para que se a gente tiver a capacidade de bomba do coração funcionando adequadamente, é, a gente consegue diminuir a chance dessas... dessas é, deteriorações clínicas que levam, por exemplo, à asma cardíaca. Então, é tratar a causa de base mesmo, descobrir qual é o problema e tratá-lo adequadamente. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Tiago, pelo, pelo seu tempo, pelas suas orientações, explicações. Obrigado a vocês pela oportunidade de participar, esclarecer um pouquinho melhor, né? E deixar aqui sempre uma alerta, né? Prevenir é o, é o melhor dos caminhos, né? Se a gente tiver... Uma, nossas prevenções em dias, a gente diminui em chance, é, em muita, muitas vezes, a chance de uma, de uma doença cardíaca. Com certeza, doutor. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Para amanhã, sexta-feira, teremos uma condição parecida com hoje. O sol aparecendo entre algumas nuvens e não tem previsão de chuva. A temperatura segue amena. Então, de manhã faz aquele frio mais intenso. Ao longo do dia, a temperatura sobe um pouco, mas à noite cai novamente. Vamos, então, às temperaturas para amanhã, sexta-feira. Mínima de 16 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, mas não deve passar dos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque você já viu aí na sua tela, a Rafael Turati está nos nossos estúdios, coladinho com o Jornal Câmara Notícia. Tem o estúdio Câmara e já estou vendo na sua mão dois livros. Já quero que você me explique, então, quais são estes livros. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, eu estou com duas biografias que a gente vai contar no Estúdio Câmara hoje sobre esportes. A gente vai ter a participação do Rafael Di Marco, jornalista e escritor, e também da ex-triatleta profissional Bruna, Ma Bruna Mann. E a gente vai contar sobre, as ca sobre a carreira dos dois, sobre esses, do essas do esses dois livros, né? as duas biografias Sim. do Robert Scheidt, é, o maior campeão olímpico do Brasil, e também do outro campeão olímpico, Joaquim Cruz. Então vocês não percam que é logo, logo, acabando aqui o Jornal Câmara, eu, mais o Gabriel Sim. e mais os dois, a gente vai estar no comando do Estúdio Câmara. Estaremos juntos nessa, então, coladinho com o Jornal Câmara Notícia, Estúdio Câmara, então, com o um jornalista, com o um escritor, uma ex-atleta, comentarista também. Vai estar nos Jogos Olímpicos comentando também, a gente vai falar bastante aqui, então, é. sobre triatlo e também sobre as dificuldades para poder contar a história de esportistas. Coladinho com o Jornal Câmara Notícia, o jornal retorna amanhã no meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.